ఫ్రెండ్స్ ఏపీపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ దగ్గరికి వస్తుంది మన దగ్గర డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ రాసేవాళ్ళు కానీ కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎకానమీ పేపర్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్స్ ఎక్కువగా తెలియకపోతే అయినా కూడా ఆన్సర్ని మనం మేనేజ్ చేసి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ పేజ్ రాయాలి అంటే ఎలాగా అంటే ద యూస్ టు ఆస్క్ టిప్స్ సో దీన్ని నేను చెప్పేది ఏంటంటే అఫ్కోర్ జనరల్గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్న మంచిది బట్ ఇన్ కేస్ లేకపోతే ఏం చేయాలి లేకపోతే స్టిల్ మీరు ఆన్సర్లో కొన్ని పాయింట్స్ రాసి ఆన్సర్ మేనేజ్ చేయొచ్చు పాయింట్స్ ఏంటంటే ఎకానమీలో టేక్ ఎనీ సెక్టర్ ఎనర్జీ సెక్టర్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏవియేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవ్వచ్చు అగ్రికల్చర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏ సెక్టర్ ఆఫ్ ఎకానమీ తీసుకున్నా కూడా ప్రతి దాంట్లో కామన్గా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఛాలెంజెస్ కొన్ని ఉంటాయి గవర్నమెంట్ ఫోకస్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ కొన్ని ఉంటాయి వాటిని మీరు ఏ ఆన్సర్లో అయినా కూడా ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది గవర్నమెంట్ సైడ్ అవ్వచ్చు గవర్నమెంట్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ సైడ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది పబ్లిక్ సైడ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది కంపెనీ సైడ్ కార్పొరేట్ సైడ్ ఫ్రమ్ ది కంపెనీ సైడ్ ఆర్ గ్లోబల్ దెర్ విల్ బి సమ్ గ్లోబల్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ వుడ్ బి ఎఫెక్టింగ్ ది వేరియస్ సెక్టార్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ గ్లోబల్ లేకపోతే ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు బ్యాంకింగ్ అవ్వచ్చు దే ఆర్ ద కామన్ థింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద లాస్ ఆర్ పాలసీస్ ఆర్ గవర్నెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మీరు ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ మెన్షన్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ది లాస్ ఆర్ ఆర్ కైక్ అవుట్డేటెడ్ లాస్ అవుట్డేటెడ్ పాలసీస్ విచ్ హ్యావ్ విచ్ హ్యావ్ టు బి రీప్లేస్డ్ మేబీ లేబర్ లాస్ గురించి రాయచ్చు అలాగే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పాలసీస్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అనేవి సైలోస్లో ఐసోలేటెడ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు వాటిని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని వి రిక్వైర్ వర్టికల్ కన్వర్జెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హార్జెంటల్ కన్వర్జెన్స్ అవ్వచ్చు వి హ్యావ్ టు కన్వర్జ్ ది లాస్ అండ్ పాలసీస్ టో దట్ వి కెన్ టేక్ యాక్షన్ ఇన్ ఇంటిగ్రేట్ వే అవ్వచ్చు అలాగే గవర్నమెంట్ ఈవెన్ పర్మిషన్స్ అవ్వచ్చు క్లియరెన్సెస్ అవ్వచ్చు ఇన్ ఎ టైమ్ బౌండ్ మేనర్ టైమ్ బౌండ్ మేనర్లో సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ అవ్వచ్చు ఈవెన్ ట్యాక్స్ లాస్ ట్యాక్స్ లాస్ ఆఫ్టర్ జిఎస్టీ హెస్ కమ్ tax laws are somewhat simplified but still tax compliance is still in india even today is difficult than ela simplify cheyali so for example inverted tax structure inverted duty structure ippudu kuda inga undi dan ela change cheyali recent budget lo kuda konni changes chesaru so ala government side nunchi common ga changes evo avasaramo what meeru mention cheyochu alage company side nunchi for example company side nunchi investment avasaram ఏ సెక్టర్లో అయినా కూడా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అవ్వచ్చు లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం గవర్నమెంట్ ట్రై చేసింది అంటే ఎంఓఎస్ కొన్ని ట్రై చేసింది సో ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎలా తీసుకురావాలి గవర్నమెంట్లోకి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవ్వచ్చు వేరే సెక్టార్స్లోకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా తీసుకురావాలి క్రెడిట్ క్రెడిట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం ఫేస్ చేస్తున్నాయి వేరే సెక్టార్స్ అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఇంపెడిమెంట్స్ ఏ ఉన్నాయి లేకపోతే లాజిస్టిక్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి పర్టికులర్గా ఏ సెక్టార్లో అయినా కూడా వీ హ్యావ్ గాట్ సప్లై చైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ సప్లై చైన్లో దెర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ అట్ సమ్ ప్లేసెస్ లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్ ఇండియాలో చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఏ సెక్టార్లో అయినా కూడా అలాగే ఈవెన్ స్కిల్ ఇన్ లేబర్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ మెనీ సెక్టార్ స్కిల్ ఇన్ లేబర్ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ వి రిక్వైర్ మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అకాడమియా ఇండస్ట్రీ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లింకేజెస్ పెంచాలని చెప్పి అడాప్టేషన్ టు ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అది రోబోటిక్స్ అవ్వచ్చు ఏఐ అవ్వచ్చు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అవ్వచ్చు బిగ్ డాటా అవ్వచ్చు ఏదైనా అడాప్టేషన్ న్యూ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ టెక్నాలజీ ఏ సెక్టర్ వాళ్ళు అయినా కూడా మీరు కామన్గా రాయొచ్చు ఈ పాయింట్స్ని అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ యూనో టెక్నాలజీ అడాప్టేషన్ టు ద న్యూ టెక్నాలజీ ఇవి ఖచ్చితంగా అవసరం అగ్రికల్చర్లో కూడా రాయచ్చు వీటి గురించి అగ్రికల్చర్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ ఎలా యూజ్ చేయాలి ప్రెసిషన్ అగ్రికల్చర్ ఎలా ఇండియా ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్
అలాగే పబ్లిక్ పబ్లిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ పబ్లిక్ని సాటిస్ఫై చేసే విధంగా ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేయగలగాలి అట్ సేమ్ టైమ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ది కమర్షియల్స్ ఆఫ్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కార్పొరేట్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా బ్యాలెన్స్డ్గా చేయగలగాలి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ రీహాబిలిటేషన్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీహాబిలిటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఈక్విటీ ఈక్విటీ ఇన్ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎనీ సెక్టర్ ఎకానమీ ఈక్విటీ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్డ్ సో పబ్లిక్ సైడ్ నుంచి యూ కెన్ మెయింటైన్ యూ సోషల్ వెల్ఫేర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆల్సో సో దీ ఈ పాయింట్స్ ఖచ్చితంగా మీరు ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎకానమీ క్వశ్చన్లో అలాగే గ్లోబల్ సి దెర్ ఆర్ సమ్ గ్లోబల్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఎకానమీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆర్ ద నేషన్ గ్లోబల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్సీపీలో అయ్యే నెగోషియన్స్ అవ్వచ్చు ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అవ్వచ్చు లేదా ఈవెన్ ప్రొటెక్షనిజం ప్రొటెక్షనిజం దట్ ఈస్ రైట్ నో హ్యాపెనింగ్ ఇన్ గ్లోబల్లీ హ్యాపెనింగ్ గ్లోబల్లీ ప్రొటెక్షనిజంని త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎకనామిక్ సర్వేలో కూడా ద కాల్ ఇట్ యాజ్ హైపర్ గ్లోబలైజేషన్ రిపూడియేషన్ అని చెప్పారు ఈ రీడ్ అబౌట్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ వన్ అండ్ ఈవెన్ కాంపిటీషన్ ద గ్లోబల్ కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్ అంటే ఇండియాలో టెక్స్టైల్ ఎక్స్పోర్ట్ తగ్గడానికి కారణం బంగ్లాదేశ్ టెక్స్టైల్స్ ఇంకా చీప్గా ఉండవచ్చు గ్లోబల్ కాంపిటీషన్ ఇటువంటి మల్టిపుల్ పాయింట్స్ మీరు ఏ సెక్టర్లో కూడా రాయచ్చు అలాగే ఎన్వైర్న్మెంట్ సస్టైనబిలిటీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఏ సెక్టర్లో అయినా కూడా హౌ ఇట్ ఇస్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎకాలజీ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ గెటింగ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ గెటింగ్ ద ఎఫ్డిఐ ఇట్ ఇస్ నాట్ గెటింగ్ ద గ్లోబల్ సపోర్ట్స్ అలా రాయచ్చు మీరు ఎకాలజీ గురించి అలా ఈవెన్ బ్యాంక్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు ట్విన్స్ ట్విన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు లేకపోతే నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎస్సెట్స్ పెరిగిపోవడం వల్ల లోన్స్ తక్కువ ఇవ్వడం అవ్వచ్చు సో కామన్గా ఎకానమీలో ఏ సెక్టర్లో అయినా కూడా ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీరు యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇది స్పెసిఫిక్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను ఎకానమీ ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ ఆ క్వశ్చన్ సంబంధించి మల్టిపుల్ పాయింట్స్ జనరేట్ చేయలేకపోతే సంహో ఫిల్ చేసి బఫర్ పాయింట్స్తో వన్ అండ్ హాఫ్ పేజ్ రీజనబుల్ ఆన్సర్ రాయాలంటే ఈ రకంగా మీరు ఆలోచించగలిగితే నేచురల్ గెట్ సమ్ గుడ్ పాయింట్స్ యూ విల్ ఏబుల్ టు రైట్ సమ్ గుడ్ ఆన్సర్ so students who are writing apcsc and tspsc group 1 mains na suggestion enante economy ane kadu prati subject lo adi polity avachu environment avachu history avachu geography avachu common ga meeru general points buffer points wait naithe e answer lo aina kuda chaala use cheyagalamo atuvandi vaatini list cheskoni ela use cheyalo nechukuntu meer raase answers lo vaatini multiple times apply chestu undam valla easy avutadi in fact కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ప్రిపరేషన్ తక్కువ టైం చేసినా కూడా ఫ్యూ మంత్స్ చేసినా కూడా మెయిన్స్లో యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో కూడా దెల్ బి ఏబుల్ టు స్కోర్ మోర్ అండ్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసినా కూడా అది స్కోర్ లెస్ ఇన్ ద మెయిన్స్ దాని కారణం ఏంటంటే ఈ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసే వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా ప్రతి టాపిక్ ఇండిపెండ్ ఇండిపెండెంట్గా పాయింట్ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు దానివల్ల ఏమవుతుంటే ఆ క్వశ్చన్ వస్తే నా పాయింట్స్ యూజ్ చేయగలరు బట్ దో స్టూడెంట్స్ హూ స్పెండ్ లెస్ టైం బట్ స్టిల్ స్కోర్ మోర్ వాళ్ళు ఎవరంటే కామన్ పాయింట్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ద కామన్ పాయింట్స్ ఈ రకంగా డెవలప్ చేసుకొని దే విల్ బీ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇన్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ మీరు కానీ ఇంకా మెయిన్స్ ఆన్సర్ అనేది స్టార్ట్ చేసి ఉండకపోతే ఇటువంటి ఇటువంటి టిప్స్ ఏవైనా కూడా మెయిన్స్ ఆన్సర్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఇవి వినడం వల్ల ఏం లాభం ఉండదు ఇటు ప్రాక్టీస్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఒకవేళ మీరు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసి ఉండకపోతే యూ కెన్ ఏదర్ ఫాలో డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఆర్ టెస్ట్ సిరీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర కూడా డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ డైలీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ టూ త్రీ మంత్స్లో కూడా టు ఫినిష్ సిలబస్ అటువంటిది మీరు రాయచ్చు టెస్ట్ సిరీస్ వన్స్ ఇన్ ఫైవ్ డేస్ ఒక ఫైవ్ డేస్ హిస్టరీ ఎగ్జామ్ త జాగ్రఫీ ఎగ్జామ్ టెస్ట్ సిరీస్ లాగా సో టేక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ పర్ఫామ్ ఎల్ ఇన్ ద